ഒരു വശത്ത് രോഗബാധ കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിലും മെല്ലെ മെല്ലെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്ന കേരളം തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കൂടി ഒരുങ്ങുകയാണ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സമയക്രമം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു തവണ കൂടി പേരു ചേർക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ട് അത് അവസാന ഘട്ടത്തിലായിരിക്കും കരട് വോട്ടർ പട്ടിക പരിശോധിച്ച് ആക്ഷേപങ്ങളും പരാതികളും ഒക്കെ നൽകാനുള്ള അവസരമടക്കം സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു ഒക്ടോബർ അവസാന വാരത്തിൽ രണ്ടു ഘട്ടമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനാണ് ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഒരു അന്തിമ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തോടുകൂടി വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ച് ഒരു മാസത്തെ സമയം അനുവദിച്ച് പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഏഴ് ജില്ലകളിൽ ആദ്യഘട്ടവും ഏഴ് ജില്ലകളിൽ രണ്ടാം ഘട്ടവും എന്നുള്ള നിലയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ ആലോചന മട്ടന്നൂർ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും നവംബർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി പുതിയ ഭരണസമിതികൾ അധികാരമേൽക്കണം അത് അങ്ങനെ അധികാരമേൽക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായി നിയമത്തിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തണം നമ്മുടെ നിയമസഭ ബില്ല് പാസ്സാക്കണം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ സങ്കീർണത അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൻ്റെ അവസാനത്തോടു കൂടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കി നവംബർ പന്ത്രണ്ടിന് മുമ്പായി തന്നെ തദ്ദേശ ഭരണ സമിതികൾ അധികാരത്തിലെത്തുന്ന തരത്തിൽ തന്നെ സമയക്രമം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുകയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഈ മഹാമാരി വന്നപ്പോൾ ഒരു വലിയ ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് സുഗമമായി നടക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഈ തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഈ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തോടു കൂടി നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന തരത്തിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ പോലും പല മാധ്യമങ്ങളും നൽകിയിരുന്നു അതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ മുന്നിൽ നിന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തന്നെ അത് തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരത്തെ മന്ത്രി സർക്കാർ പിരിച്ചുവിട്ട് ഈ നിയമസഭ പിരിച്ചുവിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട സാഹചര്യമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്തായാലും ജനങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു അനുകൂല സാഹചര്യം പ്രതികൂല സാഹചര്യം എന്നൊന്നില്ല എന്ന് പിണറായി വിജയൻ പറയുകയും ചെയ്തു ഏതായാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനിയുള്ള സമയം അതിതീവ്രമായ പരിശ്രമം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സുഗമമായി നടത്തി തീർക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ ശ്രമങ്ങളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കടക്കുകയാണ് ഈ വോട്ടർ പട്ടിക അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളിയാണ് പിന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ വാർഡ് വിഭജനമായിരുന്നു വാർഡ് വിഭജനം സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കി അങ്ങനെ ഓർഡിനൻസ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെയൊക്കെ എതിർപ്പ് മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് ആ ഓർഡിനൻസിലേക്ക് എത്തിയത് പക്ഷേ ഈ മഹാമാരി വന്നപ്പോൾ വാർഡ് വിഭജനം എന്നുള്ള വലിയ പൊല്ലാപ്പിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് വാർഡ് വിഭജനം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ അതേ വാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് വാർഡ് വിഭജിക്കുന്നത് ബഹുഭൂരിപക്ഷം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇടതുപക്ഷം അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ വാർഡ് വിഭജനം ഇടതുപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്ന ആക്ഷേപം പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു അത് ഒരു പരിധിവരെ ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യവുമാണ് അങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് മുമ്പൊക്കെ വാർഡ് വിഭജനം നടക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ വാർഡിന് അതിരുകൾ നിശ്ചയിക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ തദ്ദേശ ഭരണ വാർഡുകളുടെയൊക്കെ അതിരുകൾ ഇത് ഏത് വാർഡ് എന്നൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില പലപ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകുന്ന തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലും സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഈ വാർഡ് വിഭജനമൊക്കെയാണ് പലയിടങ്ങളിലും കോർപ്പറേഷൻ വാർഡുകൾ പോലും അങ്ങനെയുണ്ട് അതിരുകൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അതിരുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ പോലും അതൊക്കെ മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് കൂടുതലുള്ള മേഖലകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനും അങ്ങനെ അല്ലാത്തവരെ ഒഴിവാക്കാനും വേണ്ടി ചാഞ്ഞും ചരിഞ്ഞും ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞുമൊക്കെ വരകളിട്ട് വാർഡുകൾ വിഭജിക്കുന്ന പതിവ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അത് തവണയും ആവർത്തിക്ക് വന്ന് പ്രതിപക്ഷം ഭയന്നിട്ടുണ്ടാകണം അതുകൊണ്ടാണ് അവർ വലിയ എതിർപ്പുമായി എത്തിയത് എന്തായാലും ഈ വൈറസ്
നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് എൺപത്തി ആറ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി പതിനാല് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആറ് കോർപ്പറേഷൻ ഇത്രയും ഇടങ്ങളിലേക്കാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും തിരക്കിട്ട് അതിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇനി വാർഡ് തല ബൂത്ത് തല കൺവെൻഷനുകളൊക്കെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റാമെന്നുള്ള ഒരു ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കി ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും ബി ജെ പിയും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു അങ്ങനെ മെല്ലെ നമ്മൾ ഈ മഹാമാരിയുടെ ആ ഒരു ഭീതിയിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തേക്ക് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ്